。究竟为什么早见在海外这么有名？今天就让我带一下，为大家破解对日本民调的迷思吧。So the K E O， Hi K E O， Hi K E O。大家好，我是最想了解台湾的吉祥好音。没到了樱花盛开的季节，就是学校上面最期待的开学季啦。不论是国小、国中、高中、大学，都选在四月开课。而说到日本大学，相信台湾人一定都听过东京大学、早稻田，还有京都大学吧？大家知道吗？根据二零二零年公布的在乎是高等教育世界大学排名综合排行榜来看，前十名几乎都有国立大学包办。不论是早稻田或京都，居然都不在前十名呢？究竟？为什么早见在海外这么有名？不止之前的静音跟早稻田的合同青春联谊会，还邀请到副总统赖清德来演讲，甚至日本大学生最响应的大学排行榜中，早稻田还稳居冠军。究竟早见的魅力是什么？今天就让不小心念过静音大学的在下，为大家破解对日本名校的迷思吧。在进入这题之,之,之,之前，按照惯例，假如你喜欢台日相关的文化知识，就请大家。先按画面右下角的订阅按钮，再开启小铃铛，就不会错过每周更新的新影片喽。然后，对我的日常生活有兴趣的人，也欢迎追踪我个人的 IG 跟 FB。好的，还是没买票高。泰晤士高等教育世界大学排名，日本全名是 T H E 世界大学 r a n ランキング，是由泰晤士高等教育周刊从二零零四年开始每年发表的世界大学排行榜单，被形容是全世界最具影响力的大学排行榜之一。榜单有分综合评比，还有各种不同领域专长的专业评比。从最多人参考的综合评比来看，前十名分别是东京大学、京都大学、东北大学、东京工业大学。等等，时间大学可以看到，前十名里面几乎都是国立大学。我的母校庆应大学排名第十七，世界排名则在六百到八百名之间。而庆应的死对头早稻田呢，哦，排名第三十三名，世界排名在八百到一千之间。大家有发现吗？世界排名比早进前面的大学，对台湾人来说真的比较少听过。那究竟为什么早稻田和庆应大学在海外拥有比较高的知名度呢？身为日本人，我。想先在这边补充一下，不管是早进，其实应该说 T H E C K E 的一个 ranking 的整体排行，都对我们日本人而言有很严重的违和感。举例来说，一甲大学对日本文组学生来说是仅次于东京大学的文科第二志愿，但居然完全没在榜上。从这个角度来看，就不能发现理科比较强的大学在排名上相对比较吃香。这就是为什么我们日本人对这份排名有点无法赞同的。至于为什么早进的知名度这么高呢？在开始解释之前，先简单帮大家介绍一下日本大学入学制度。日本大学和台湾有中央统一分发不一样，而是要一间一间报考哦。日本大学国立、私立基本上是分开招生。日本国立公立大学需要经过两阶段的测验，第一阶段考试叫做人口普求职 t e s 第二阶段考试则是由各所大学自行举办招生考试。因为国立大学放榜时间大多落在二月底，所以让私立大学有难得先机的机会。怎么说呢？それでは日本の大学入試のスケジュールについて簡単にご説明しますと、まずは新年一月の半ばに行われるセンター試験、今は大学共通入学テストでしたっけ？というのがあるんですが、まあそれがスタート。いうことになります。一般入試を受ける人は1月半ばの共通テストから始まると。その共通テストと同じぐらいの時期から私立大学の入学試験が順次開催されていきまして、2月の半ばぐらいですかね。私立大学の入学試験のまあ最後ぐらいが早稲田と慶応の入試がバババーンとこう行われますと。それが終わってすぐですね。いよいよ。公立大学の二次試験前期に行って、これが2月の後半ぐらいに行われて、すぐ試験のまあ結果となると。でここで合格すればそれでおめでとうございますとなるんですが、国公立の前期試験で落ちちゃったと失敗してしまったという方向けに後期日程、あるいは中期日程というのが用意されてまして、これが3月に入ってから行われます。その3月の上旬ぐらいに大学の国公立大学の後期日程が終わりまして、まあそれで受かれば。これってくでしょうし、まあダメなら私立大学に入学するか、それとももう一年浪人するかということになります。
まあ早稲田にしろ慶應にしろ私のように一般入試で入学する人の比率は意外と小さくて少なくて一番多いのは内部進学ですね小学校から中学校から高校から慶應でそのまま入学試験を受けないで大学にエスカレーターで入学するという方が多分半分ぐらいいるのかなそれからあとは推薦ですねいわゆる指定校推薦という制度があってそれを使えば一般入試を受けずに入学できるとで残り我々のように一般入試を受けて入学する人は大体割合としては多分2割から3割ぐらいだと思うんですけどでその一般入試組の中でも、まあ、僕とかは慶応に行きたかったので慶応洗顔でそのまま入学する人もいればそれこそ東大とか京大落ちてもう1年浪人するのももうしんどいから慶応行きますっていう人も早稲田行きますっていう人も結構多かったように思います。去问什么首先在日本名声这么响亮这边就邀请到好久不见的台语小老师也是走到点到这边的奥伊桑奥伊桑你说说嗨大家好我是奥伊桑奥伊桑は早稲田早稲田です早稲田早稲田の魅力って何ですか魅力は私はすごい自由なところはすごい魅力だなと思いました大学院もちょっと違うかもしれないんですが結構自由ですあんま先生はうるさくないんです<笑>宗家って台湾でも有名らしいんですけど学校の卒業生といえばどういう人がいましたっけ？早稲田はまあ一番台湾でも有名なのは多分村上春樹です、ね。ああ。あと最近有名なのが羽生結弦羽生選手ですね。スポーツね。スポーツです。これもまあ政治家の人多いんですけどやっぱり経済界に行く人が多いんで会社の社長さんとか多いですよね。多いんですよね。ちょっと前見たのはキコーマンだったりとかトヨタだったりとかみたいな。創業系のね。結構慶応出身の方が多い。そういえば総計だと結構就活の時。就活ね。優位に立つっていう話を聞いてるんですけれども、例えばある会社さんは慶応の卒業生が多かったり、ある会社は早稲田の卒業生が多かったりとかっていう本当ですか？まあまず人数多いからね卒業生ってね、はいはい。それはあると思いますし、就職の時に有利か不利かっていうと、まあ多少は有利なんじゃないですかやっぱりね、はいはい。卒業生が多いとそういうまあ社風にマッチするというか多少ね。実際本当にその会社に入れるかどうか、あるいはその会社に入って本当にこう長く入れるかどうかっていうのはまあまたその。そう当然当然入るまではある程度学歴も必要かもしれないですけど、はいはい、もう会社入ってねもう25歳30歳40歳になっても俺は早稲田だからとか俺は慶応だからと言ってるやつバカですよ<笑>アホアホアホ,アホ<笑>あ,ありがとうございました、はい、ありがとうございましたちなみに皆さんが大家对于早进的迷思也帮大家介绍了这两所学校的校园风气大家看完之后有对早进更了解了吗假如大家对早进话题还有兴趣之后有机会再帮大家介绍早进之间的余量情节早进正不不不进早正的历史哦另外我们也在原书整理了自己的日本选物色种族原书来自日本各地的特色商品只送台湾欢迎喜欢日本小物日本商品的大家在 FB 搜寻日记说不原书社团进最后喜欢我的频道别忘了按赞订阅还有开启小铃铛哦那我们下次一遍见拜拜